지금까지 우리 고대 국가 신라의 제대로 된 위치를 찾아서 제1편 진나라 출신 제2편 연나라 지역통과 제3편 흉노족 세력 진입 사실에 대하여 확인하여 신라의 출신 및그 이동 경로에 대하여 확인해 보았습니다. 이제부터는 그 이동 경로에도 포함되면서 이동 후 정착 과정에 대하여 확인해 보도록 하겠습니다. 신라와 밀접하게 관련되어 있어 신라의 이동 과정과 정착지와 관련된 것은 낭낭과 옥저입니다. 이는 사서 기록에 명백히 기록되어져 있으면서 그 입증과 검증이 가능한 것입니다. 그런데도 우리 주류 강단 사학계는 한반도에 설정한 그들의 논리와 맞지 않으므로 이를 철저히 배제하거나 왜곡시킴으로써 수많은 사서에 명백히 신라와 관계가 있는 것으로 기록되어 있음에도 역사 정립상에 그리고 일반인 역사 상식에 전혀 알리지 않고 있습니다. 심지어 이를 비판하는 비주류 강단 사학계나 제야 민족 사학계조차도 이를 알면서도 마찬가지로 거론하지 않아왔습니다. 아니 못해왔습니다. 그 이유는 이 사항을 거론하면 이를 적용하여 비정하여야 하는데 그러지를 못하기 때문입니다. 감당할 수가 없었던 것입니다. 그러나 저는 외람되게도 과감히 아니 당연히 이를 역사에 편입시켜 비정하게 된 것입니다. 당연히 이에 의하여 우리 고대사와 우리 고대국가 신라의 역사를 정립하여야 할 것입니다. 왜냐하면 이것이 사서기록에 맞는 것이므로 역사는 사서기록에 의한 것이기 때문입니다. 이러한 낭낭과 옥저에 대하여 물론 같이 움직인 것이기 때문에 같이 설명을 드려야 하나 유튜브 제약상 분량을 많이 차지하므로 나누어 설명을 드리고자 합니다만 당연히 같이 설명도 되겠지요. 그럼 먼저 낭낭에 대하여 설명을 드리고 다음에 옥저에 대하여 설명을 드리고자 합니다. 이 낭낭에 대하여는 제가 이번 연구에서 파악한 사항을 이미 소개를 드린 바 있습니다. 이 사항 역시 그동안의 혼란스럽거나 잘못된 우리 고대사와 관련이 깊은 낭낭에 대하여 획기적으로 정리하여 그동안의 논란을 종식시킬 수 있는 것으로 자부합니다. 그럼 낭낭 그리고 신라와 연관된 낭낭에 대하여 좀더 살펴보면서 신라와의 관련 기록을 확인하겠습니다. 우선 낭낭은 신라의 정착 단계에서의 이동 그리고 정착 위치에 모두 해당되고 있습니다. 다음 기록을 보시지요. 사기 조선 열전 고조선조 집회에서 장안이 말하기를 조선에는 습수와 열수와 산수가 있는데 이 세강이 합하여져서 열수가 된다고 하였다. 아마도 낭낭이 조선이란 이름을 얻은 것은 여기에서인 것 같다. 원사지리지 요양 등처 행 중서성 북녘로 한이 조선을 멸하고 낭낭군 현토군을 설치하였는데 이 지역이 낭낭 지역이다. 이미 고조선 위치와 관련한 동영상에서 확인하였지만 이러한 기록 등에 의하여 고조선 지역이 낭낭 지역이라는 것은 우리 고대사에 있어서 상식에 속하는 사항입니다. 그런데 신라 출신지와 관련하여 이미 살펴본 삼국지위서 봉이전 한전 진안은 마안의 동쪽에 위치하고 있다. 진안의 노인들은 대대로 전하여 말하기를 우리들은 옛날의 망명인으로 진나라의 고역을 피하여 한국으로 왔는데 마한이 그들의 동쪽 땅을 분할하여 우리에게 주었다 고 하였다. 서로 부르는 것을 모두 돌아하여 진나라 사람들과 흡사하니 단지 진나라 제나라의 명칭만은 아니었다. 낭낭 사람을 아잔이라 하였는데 동방 사람들은 나라는 말을 알아 하였으니 낭낭인들은 본디 그 중에 남아있는 사람이라는 뜻이다. 지금도 진안을 진안이라고 부르는 사람이 있다. 
상해 낭랑 관련 기록은 물론 이후로도 신라는 낭랑과 깊은 연관이 있는 것으로 고대 시기에 중국인 중국 사서는 인식하고 기록하고 있음을 명백히 알수 있습니다. 그런데도 우리의 중요한 고대 국가 신라에 대하여 낭랑은 그동안 우리는 거의 모르는 상태로 되어 있습니다. 이는 온전히 현재 역사를 정립하고 꾸미고 책임지는 주류 강단 사학계의 책임입니다. 이미 확인한 구당서 동의열전 신라전 신라국은 본래 변환의 후예이다. 그 나라는 한 대의 낭랑 땅에 있으니 신당서 동의열전 신라전 신라는 변환의 후예이다. 한 대의 낭랑 땅에 위치하니 이 기록에서도 확인한 바와 같이 신라는 정착하여 나라를 세우는 과정에서 낭랑과 관계가 깊은 것으로 확인되고 있습니다. 이에 대하여도 본인의 연구 결과 상당히 의미 있는 결과를 얻었습니다. 그것은 다른 여러 사실에 의하여도 입증이 되지만 특히 신라의 이동 경로와 관련하여 입증이 되는 것인데 낭랑이라는 지역의 위치 및 이동 관련 사실입니다. 본인의 연구 결과에 의하여 이미 설명드렸듯이 두 개의 폐수와 두 개의 고구려 평양성 사실에 의하여 그동안의 오랜 논란이 종식된다는 화두를 던졌듯이 그 다음에 동영상에서는 두 개의 연진 장성과 두 개의 갈석산에 의하여 그동안의 고조선 위치와 관련한 논란의 종지부를 찍었습니다. 이는 내가 꾸민 것이 아니라 중국사서 및 우리 고대사 기록에 명백히 그렇게 기록되어 있는 것을 저는 제대로 파악한 것 뿐입니다. 이렇지 않고는 모든 고대사 기록이 맞추어지지 않습니다. 반면에 이렇게 하여야 모든 기록에 맞아집니다. 그러므로 사실상의 고대 역사가 그렇게 이루어진 것을 그대로 기록하였고 그것을 제가 파악한 것 뿐입니다. 그렇다면 왜 그동안의 수많은 역사학자 그 중에는 뛰어난 사람들이 있었는데 파악하지 못했는가 하는 것이겠지요? 따라서 제가 파악한 것은 잘못일 것이라는 하지만 이전에 모든 사람들은 시작부터 중간까지 단추를 잘못 빼기 시작하여 결국 제자리를 못 찾은 것입니다. 진나라, 연나라, 낭랑, 옥저에 의하여 중국 서역으로부터 산서성, 화북성, 산동성으로 이어지는 우리 역사를 파악 못하거나 인정하지 못하였기 때문입니다. 제가 지금까지 발표한 사항 그대로 연구하거나 발표한 사람이 있던가요? 없었습니다. 이와 같은 차원에서 제대로 파악하여 온 결과 낭랑의 경우에도 여러 기록과 사실에 의하여 명확히 정리를 할수 있었습니다. 낭랑은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 지역의 미와 세력 단위의 그것입니다. 지역의 미에는 옮기기 전에 위만 조선의 땅으로서 낭랑군과 현토군이 설치되고 개마국, 부다국, 동옥저가 있었던 하북성 낭랑 지역과 하북성에서 옮긴 후이 산동성의 지역으로서 여기에 하북성에 있었던 북 내지는 동옥저가 산동성으로 낭랑과 함께 내려온 남옥저와 낭랑국 그리고 신라가 건국되는 산동성 낭랑 지역이 있는 것입니다. 세력 단위에는 한나라가 화북성 낭랑 지역에 설치한 한나라 분연 낭랑군과 옮긴 후에 산동성 낭랑 지역 백제 동쪽이자 신라의 서쪽에 세워진 맥족으로서 고조선과 부역의 통해 낭랑국이 있는 것입니다. 여기서 신라가 있다는 낭랑은 바로 지역의 미의 화북성에서 산동성으로 옮겨온 낭랑 지역이자 세력 단위의 산동성 최씨 낭랑국 즉 백제와 신라 사이에 있었던 낭랑국을 중국사서 편찬자들이 신라와 오류 내지는 혼란된 인식으로 동일시 한 것입니다. 이러한 관계로 신라는 이후 지속적으로 
낭랑과 연계가 되는 것입니다. 삼국지 위서 봉이전 한전 지난 낭랑 사람 북서 열전 신라전 한나라 때의 낭랑 지역 수서 동이 열전 신라전 한나라 때의 낭랑 땅 구당서 동이 열전 신라전 한나라 때의 낭랑 땅 진평왕 낭랑군왕 선덕왕 낭랑군왕 무열왕 낭랑군왕 문무왕 낭랑군왕 신라왕 신당서 동이 열전 신라전 한나라 때의 낭랑 땅 진평왕 낭랑군왕 신라왕 삼국사기 진평왕 낭랑군공 신라왕 선덕왕 낭랑군공 신라왕 진덕왕 낭랑군왕 문무왕 낭랑군왕 여러 사서 상해 이렇게 신라를 낭랑과 연관성을 두고 있습니다. 그것은 두 가지입니다. 먼저 분명히 기록상에 신라가 한나라 때의 낭랑 땅에 있다고 하였습니다. 그렇다면 이 기록대로라면 주류 강단 사학계의 비정대로 하면 신라가 한나라 때의 낭랑 땅이라면 당연히 그들의 논리대로 한반도 평양에 낭랑군이 있다고 함으로 신라는 한반도 평양에 있어야 합니다. 하지만 경상도 경주로만 비정한 채이 명백한 기록을 무시합니다. 왜냐하면 그들의 기본적인 비정과 논리인 한반도 설정에 의하면 이는 맞지 않으므로 무시할 수밖에 없는 것입니다. 단지 그들의 상투적인 수법인 변명 논리를 만들어냅니다. 그들의 전통적인 수법은 고조선이 한반도가 아닌 수많은 아니 전체 기록이 확인되자 고조선 이동설에 의하여 이를 변명하고 한반도 평양에 낭랑군이 없는 기록만 나오고 소위 요서 지방에 있다는 기록이 확인되자 낭랑군 교치설에 의하여 이를 변명하고 평양의 낭랑군 유적의 한나라 유물이 아닌 자체적인 유물이 많이 나오자 낭랑군 고조선인 자치서를 만들어 변명하고 임나일본 부설이 배척받자 겉으로는 이를 부인한 채 외의 사신설에 의하여 변명한 채 임나일본 부설을 속으로는 옹호하는 상투적인 방법에 의하여 이러한 모든 낭랑 관련 기록을 무시하거나 변명 논리를 만들어 변명하기를 한반도 평양에 고조선이 그대로 있었고 여기에 낭랑군이 설치되었는데 이 낭랑군이 서기 313년 고구려에게 멸망하자 이 세력이 경주로 내려간 것을 사서가 기록하기를 낭랑과의 관련성으로 기록하고 삼국사기 상위 삼국사기 시조 협것의 1년 4월 15일 이에 앞서 조선의 유민이 산골짜기 사이에 나누어 살면서 육촌을 이루고 살았는데 기록과 같이 조선의 유민이 육촌을 이루고 산 것으로 기록한 것이라고 변명하고 있는 것입니다. 그러나 분명히 당나라 시기에 역사서인 당서에 당나라 당시에 한나라 때에 낭랑 땅에 있다고 하였지 당나라 시기 이전인 기원전 57년경에 한나라 낭랑 땅에서 경주로 내려가 당나라 시기에 경주에서 산다고 기록한 것이 아닙니다. 그리고 또 하나 서기 313년에 고구려가 낭랑군을 멸망시키지 않았습니다. 단지 낭랑군을 공격하여 포로 2000명을 잡았다고 하였지 멸망시킨 것으로 기록하지 않았습니다. 이는 주류강단 사학계의 대표적인 역사 조작으로서 서기 313년 낭랑군 멸망은 이미 언급한 낭랑군 요서 교치서를 변명거리로 만들어 놓은 대표적인 조작 사실입니다. 이 조작을 주류강단 사학계는 명백히 잘못된 것인데도 묵시적으로 전부 그냥 인정하고 있는 대표적인 주류강단 사학계의 민낯인 것입니다. 따라서 주류강단 사학계는 잘못된 것을 바꾸지 않고 역사를 조작하면서까지 잘못된 변명을 만들어 
자기들의 잘못된 역사를 유지하고 있는 것입니다. 그 이유는 이 기록을 무시하지 않고 그대로 따르려면 한반도에 설정한 모든 것을 바꾸어 원래에 맞는 위치에 비정하여야 가능한 것입니다. 맞습니다. 현재 주류 강단 사학계는 다른 여러 사항과 마찬가지로 신라가 한나라 때의 낭낭 땅에 있다는 사항을 그들의 현재 논리상으로는 설명할 수 없지만 그 비정을 달리하여 맞는 위치인 산동성에 비정하면 그리고 이에 따라 낭낭에 대한 개념 설정을 제대로 하면 설명을 할수 있고 맞게 비정을 할수 있는 것입니다. 그렇다면 여기서 의문이 생깁니다. 역사를 좀 아시거나 모르시더라도 샤프한 분들은 아셨을 겁니다. 그것은 사서 기록상에 당나라 시기에 한나라 낭낭 땅에 신라가 있다고 하였는데 주류 강단 사학계의 논리는 잘못된 것으로서 당나라 당시의 한반도 경주는 분명히 한나라의 낭낭 땅이 아니므로 잘못되었다고 하면서 본인이 설정한 당나라 시기에 산동성 신라 땅은 한나라의 낭낭 땅이 아니고 한나라 대 낭낭 땅은 하북성에 있다고 하지 않았느냐? 맞습니다. 바로 그것입니다. 이것이 바로 낭낭이 옮겨온 증거입니다. 바로 하북성에서 상동성으로 내려와 당나라 시기 즉 산동성에 신라가 있을 때에는 바로 산동성이 낭낭 땅으로 불리워지고 알려진 것을 당서가 기록한 것입니다. 즉 이름이 옮겨왔기에 옮겨왔던 안 왔던 상관없이 그들이 알던 낭낭은 한나라에 낭낭군을 설치한 곳으로 역사적으로 되어 있기에 당시에 낭낭이라고 불리던 산동성 신라 지역을 한나라에 낭낭 땅이라고 기록한 것입니다. 이러한 해석이 본인의 자의적인 해석이라고요? 그렇게 말씀하거나 생각하실 수 있습니다. 하지만 단몇 가지 사실에 의한다면 이것이 맞는 지적일 수도 있지만 모든 낭낭과의 관계 즉 고조선 시대부터 한나라 9년 그리고 이후 산동성에서 불리던 모든 낭낭과의 관련 사실에 의하면 이러한 해석이 맞는 해석인 것입니다. 이렇게 해야지 모든 낭낭 관련 사실에 부엌됩니다. 그렇지 않고 예전의 해석에 의하면 신라 관련 낭낭은 물론 모든 낭낭 그리고 낭낭과 관련된 신라 그리고 신라와 관련되거나 관련되지 않은 옥저 등 많은 사실을 설명할 수가 없는 것입니다. 이 해석에 의하여 맞지 않는 모든 것을 본인에게 제시해 보시고 맞지 않으면 본인의 논리를 철회하겠습니다. 반대로 본인의 논리에 의하여 모든 것이 부합된다면 지금부터라도 산동성 낭낭, 산동성 신라 그리고 모든 우리 고대 국가 설정을 본인의 논리대로 따르십시오. 이와 같이 역사를 입증하려면 수많은 사항이 필요하고 그래야 신빙성이 있고 또한 모든 것을 전부 역사에 편입시켜야 하는 것이기 때문에 본인은 그것은 연구 과정에서 모두 밝히고 입증하였고 그렇기 때문에 이에 신빙성을 알리기 위해 많은 부분을 그대로 나타내어 출판하게 되었고 같은 맥락으로 이러한 동영상상의 설명이 길어지는 것이고 많아지는 것입니다. 그러므로 설명이 길어지는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 아니 좋게 생각하면 많은 것을 알거나 생각하게 되는 것에 대하여 바람직하게 생각할 수도 있는 것이라고 서류됩니다. 이와 같이 신라가 진나라, 연나라, 낭낭과의 관계가 그 출신지 경로상에 있다는 것이 명백한데도 현재 주류강단 사학계는 이를 감추거나 무시하고 있습니다. 왜냐하면 그들의 논리와 맞지 않기 때문입니다. 그러면 이제는 낭낭의 이동에 대하여 확인해 보도록 하겠습니다. 고조선이 낭낭 땅에 있었다는 사실 아니 조선이 낭낭에서 연유한 것이라는 사실은 사서에 
기록되어져 있는 명백한 사실입니다. 이 기록은 사기 조선 열전고 조선조 집회에서 장안이 말하기를 조선에는 습수와 열수와 산수가 있는데 이 세강이 합하여져서 열수가 된다고 하였다. 아마도 낭낭이 조선이란 이름을 얻은 것은 여기에서인 것 같다. 원사지리지 요양등처 행중서성 동령모 한이 조선을 멸하고 낭랑군 현토군을 설치하였는데 이 지역이 낭랑지역이다. 이는 이미 앞에서 확인기록에 의하여 입증되는 것입니다. 그런데 이미 확인하였듯이 신라와의 관계에서 낭랑이 밀접하게 기록되어 있는 한편 신라가 정착하여 위치한 지역에서 이미 확인한 방서상에 낭랑 지역에 있다고 기록되어져 있는가 하면 실제적으로 다음과 같이 낭랑의 옆에서 역사적 활동을 하는 한편 이후 신라를 낭랑과 연계시켜 자코를 수여까지 하고 있는 것은 도저히 낭랑이 신라와 불가분의 관계인 것이 명백한 것입니다. 물론 이전에 낭랑과의 관계 및 낭랑 자코 수여는 확인하였고 다음은 실질적인 신라의 역사적 활동상에 신라가 밀접하게 기록되고 있다는 사실입니다. 즉 백제 동쪽이자 신라의 서쪽에 있어 신라 가까이에서 신라를 수시로 괴롭힌 낭랑이 있다는 사실이 삼국사 기백제본기 시조 온조왕 13년 5월 우리나라의 동쪽에는 낭랑이 있고 북쪽에는 말갈이 있어 번갈아 우리 강역을 침공함으로 편안한 날이 적다. 삼국사기 신나본기 시조혁벗의 30년 낭랑인이 병사를 이끌고 침략해왔다. 변경 사람들이 밤에 문을 걸어 잠그지 않고 곡식도 한 대에 쌓아 들판에 널린 것을 보고서 서로 말하기를 이곳에 백성들은 서로 도둑질을 하지 않으니 바히 도가 있는 나라라고 할수 있다. 우리가 군사를 몰래 내어 습격하는 것은 부적이나 다를 바 없으니 부끄럽지 않겠는가? 라고 하며 병사를 물려서 돌아갔다. 있는가 하면 삼국 유사제일 기이 낭낭부 국사에 이르기를 혁것의 30년에 낭낭인들이 항복해왔다. 라고 하였다. 또 제3대 노래왕 4년에 고구려의 제3대 무휴왕이 낭낭을 쳐서 이를 멸망시키니 그 나라 사람들이 대방 북대방이다. 과 함께 신라에 귀순하였다. 신라인이 또한 스스로 낭낭이라 일컬었으므로 오늘날 본조고려도 이로 인하여 낭낭군 부인이라고 일컫고 또 태조가 딸을 김보에게 주고 낭낭공주라 하였다. 이 기록에서 낭낭이 항복해왔다는 협것의 30년은 BC 28년으로서 다른 사서인 삼국사기는 단순한 낭낭인 침범으로 기록하고 있는데 삼국사기 기록이 맞는 기록입니다. 또한 기록상의 제3대 노래왕 4년 AD 27년은 제3대 유리 이사금 4년으로서 이때 고구려 대무신왕이 낭낭을 멸망시켰다는 사실은 다른 사서인 삼국사기에는 없는 것으로서 사실 낭낭국이 고구려 대무신왕에게 멸망당한 것은 위의 삼국유사상의 AD 27년이 아니라 삼국사기상이 고구려 3대 대무신왕 15년 AD 32년과 37년인 것입니다. 이렇게 사서 기록상에 신라와의 관계에 낭낭이 있는데 이 낭낭은 한나라 군현으로서 하북성에 있는 낭낭군이 아니라 산동성 백제와 신라의 사이에 있었던 최씨 낭낭국임이 확인되는 것입니다. 이러한 낭낭과의 역사적 사실은 이와 같은 낭낭 관련 기록에 의하여 고구려의 하북성 및 산동성 존재 확인, 백제의 산동성에서 하북성으로의 진출 확인, 낭낭의 하북성 낭낭군과 산동성 낭낭국 존재 확인이 확실히 파악됩니다. 특히 산동성 낭낭 즉 최씨 낭낭국은 백제의 동쪽에 있음은 물론 
신라 아주 가까이에 있어 신라를 괴롭힌 사실을 사서 기록에 의하여 확실히 확인할 수 있는 것입니다. 이는 부정할 수 없는 사실입니다. 그런데 현재 주류강단 사학계의 한반도 비정에 의하면 한나라 군현인 낭랑군은 평안남도 평양에 낭랑국은 함경도 옥저 지방에 위치한 것으로 하는데 반하여 신라는 경상북도 경주 지방에 있어 절대로 맞지를 않습니다. 더군다나 백제와도 그 동쪽에 있어 통로를 막을 정도이면 사서 기록대로 백제 동쪽이자 신라의 서쪽 그리고 고구려가 멸망시킬 만큼 가까운 고구려의 남쪽에 있는 것이 명확히 입증되는 것입니다. 이러한 위치가 가능한 곳은 하북성 연나라 및 연진장성 그 리고 갈석산이 있었던 하북성의 고조선에서 출발한 우리 민족 국가가 남쪽이 바다인 큰 하천을 넘어한 즉 산만의 땅을 만들어 이곳에 화북성 고조선 지역 즉 낭랑 지역에 한나라가 현토군과 낭랑군 등 군연을 설치하자 여기 낭랑 지역에 있었던 신라의 예 세력 낭랑의 맥 세력 옥저 말깔 등이 같이 내려와 여기 사만 지방의 자리를 잡는 것이 입증되는 것입니다. 이러한 낭랑이 역 가까이 있는 것도 한반도에서는 불가능한 사실이지만 더욱더 한반도가 아니고 산동성임을 증명하는 사실이 삼국유사제일 기말갈과 발해 또 삼국사에 이르기를 백제 말년의 발해와 말갈과 신라가 백제의 땅을 갈랐다. 라고 하였다. 이에 의하면 말갈발해가 또 갈라져 두 나라로 된 것이다. 신라 사람들이 이르기를 북쪽에는 말갈이 있고 남쪽에는 외인이 있고 서쪽에는 백제가 있으니 이것들이 나라의 해악이다. 라고 하였고 또 말갈의 땅은 아슬라주에 접하였다. 라고 하였다. 삼국사기 시조 온조왕 13년 5월 우리나라의 동쪽에는 낭랑이 있고 북쪽에는 말갈이 있어 번갈아 우리 강역을 침공함으로 편안한 날이 적다 라고 기록되어 있어 이들 신라와 백제 근처에는 북쪽에는 말갈이 남쪽에는 외가 있어 힘든 사실에서 알수 있는 것입니다. 외가 가까이 있는 것은 중간에 바다가 있을 수가 없습니다. 이는 사만이 바다가 아닌 육지로 인접해 있다는 것이고 이는 이미 확인한 바와 같이 기록에 의하여 입증되는 것입니다. 이러한 신라의 위치는 물론 낭랑 관련 사실에 의하여도 신라의 하북성에서 산동성으로의 이동과 정착 사실이 입증됨과 동시에 다음에 살펴볼 옥저와의 관계에 있어서는 더욱더 하북성에서 산동성으로의 이동 사실이 확인됨과 동시에 산동성에서의 옥저 즉 남옥저가 있는 낭랑 땅에서 신라가 건국되었다는 사실이 입증되는 것입니다. 이상으로 신라의 낭랑 관계를 살펴보았고 다음에는 신라의 옥저 관계에 대하여 확인해 보도록 하겠습니다. 아울러 이 옥저 즉 남옥저와 관련이 있는 고구려 평양성의 위치와 고구려 천리장성 위치 그리고 평강공주와 바보 온달로 유명한 온달의 전사지인 아단성 내지는 아차성이 위치에 대하여 살펴보도록 하겠습니다. 이 사항들은 획기적인 연구사항으로서 우리 고대사를 새로 쓰는 중요한 사항입니다. 많이 기대해 주시기 바랍니다. 경청해 주셔서 감사합니다.